ஹரிஷ் பட்ஸ் ஜேஆர்டி ப்ரோஸோட அவுட்லைன் சம்மரி பார்த்துடலாம் ஜேஆர்டி டாடா இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் டாடா ஏர்லைன்ஸ் லேட்டர் அது வந்து ஏர் இண்டியா அது இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் ஏர்லைன் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டீஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீஸில் ஏர் இண்டியா இட் பிகேம் அ சிம்பிள் ஆஃப் நேஷ்னல் ப்ரைட் ஏன்னா இட் கேரிட் த இந்தியன் ஃப்ளாக் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் இனாக்ரல் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை டு ட லண்டன் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகண்ட் மைல் ஸ்டோன் ஃபார் இந்தியா ஸோ டாடா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் எப்போவுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது சேஃப்டி பங்க்சுவாலிட்டி வித் அ ஃபோக்கஸ் ஆன் குவாலிட்டி ஃபுட் அண்ட் சர்வீஸ் அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்ட்டை வந்து அவர் ரிப்பீட்டடாக எம்ஃபசைஸ் பண்ணுற ஒரே விஷயம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேசஞ்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ டாடா ஜேஆர்டி டாடாவோட எய்ம் என்னென்னா ஏர் இண்டியாவை வந்து மோஸ்ட் Most preferred airline, அதாவது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏர்லைன் வேர்ல்டு வைடு பண்ணணுன்றது தான் அவரோட ஆம்பிஷன் ஸோ அவர் ஆம்பிஷன் வந்து அந்த ஆஸ்பிரேஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆனது எப்போனா ஆன் செவன்த் மே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஜேஆர்டி டாட்டாக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு பை ப்ரைசிங் தி ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் இண்டியா சர்வீஸ் அதை அக்னாலேஜ் பண்ணி அந்த லெட்டர் அவருக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த லெட்டர் கொடுக்குறாரு ஆல்சோ ஜேஆர்டி பர்சனலாக வந்து அவரோட ஃப்ளைட்டில் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளைட் அவர் எடுத்து எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அவர் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அக்யூரஸி அண்ட் அந்த ஸ்பீடு பங்க்சுவாலிட்டி இது எல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் இஃப் வி வாண்டட் டு டூ சம்திங் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு மெட்டிகுலர்ஸ் அட்டென்ஷன் இருக்கணும் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்டு கூட நம்ம வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்கு திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ ப்ளூ நோட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த இவர் இந்த ஜேர்னியில் அப்சர்வ் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஃபீட்பேக் மேபி இந்த பேச சொல்றது இவர் பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது எவ்ரி ஃபிளைட் ஹீ டுக் அதுல இருந்து வந்து பிரைஸ் ஆ இருக்கலாம் கிரிட்டிகல் ரிமார்க்ஸ் ஆ இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் அவர் சரி பண்ணி அவரோட கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மென்ட்க்கு யூஸ் பண்றாரு ஆல்சோ இந்த ஃபீட்பேக்ல ஒண்ணுதா என்னன்னா தி அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஆஃப் இன் 1951 அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஆஃப் தி ரிக்ளைனிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் சீட் சீட்டோட ஒரு பாசஞ்சர்ஸ்க்கு அந்த கம்ஃபர்ட் சீட் அரேஞ்ச்மென்ட் வந்து அவர் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணணும் நினைக்கிறாரு சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா தி குவாலிட்டி ஆஃப் அ டீ சர்வ்ட் ஆன் போர்டு ஸோ அதை கூட அவர் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறாருன்றதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்க முடியும் அண்ட் இந்தியாவோட த பெஸ்ட் குளோபல் ரெகக்னேஷன் வந்து அவருக்கு எப்போ கிடைக்குதுன்னா தட் இஸ் ஒரு லண்டன் டெய்லி மெயில் மேகசின் அந்த இதில் ஏர்லைன்ஸில் டாப் ரேங்க் ஏர்லைன்ஸாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஏர் இண்டியா வந்திருக்கு அண்ட் தேட் பர்டிகுலர் இயர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஏர் இண்டியா வந்து எடுத்திருக்காங்க ஆல்சோ சிங்கப்பூர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து லீக் ஒன் யூ அவரோட சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் எம்ப்ளாயர் employees kellame ivar advise kodukkararu so it was like influenced to the singapore airlines also ratan tata avoda tribute pathona avaroda personal jrd avoda personal creation and passion towards the ambition and the work eppadi sincere ah avaru vandu pananu nanichathu also he recognized internationally as the gold standard of service abindrunda also jrd tata's oda or guiding guiding philosophy abdin paathona it is nariya perku or inspiration ah irundirukku including ratan tata emphasized importance of striving for excellence namma irukano na ovvoru chinna chinna task laiyume vandu namma perfect ah or complete monitor vandu irukano and the vishayathile abindrathu நம்ம இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தட்ஸ் ஆல்